，老板们，数，肯定是养到什么猎物了啊，不知道是什么东西。哎，大家好，刚刚那个狗啊一直在山上面叫，也不知道是什么东西。啊，我现在刚刚吃完中饭，在这个第二营养区这边。那我们第二养区的话，从今天开始就正式进入到一个休业的季节。呃，本身这个里面的话呢是还有三百多只鸡的。昨天晚上的话，我们已经把所有的鸡全部都转移到我们第一养区那边去了。呃，就是因为它没有长完全长大嘛，所以我们就放在那边去养。然后呢，我们尽快的把这个地方啊，就是这个生态给它恢复起来。呃，今天晚上的话呢，就是我想去清点一下这个鸡的数量，因为我们去年十一月十五号。呃，进了三千零四四十只鸡嘛，然后到今天的话，我都没有清点够数量，所以趁这个机会的话，我想把这个数量全部清点一遍，看一下我们在山里面养了五个月的鸡呢，还剩下多少。好，现在的话呢，因为是白天了，呃，这个清点鸡的话呢，还是在晚上进行，所以的话，我就趁这个机会的话，先把这个地方的种子给它准备好。好，这样子打湿一下。再把这个种子啊放到这里平摊好，两天最多两天它就能够发芽，所以这个时间卡点啊非常重要，一定要是在雨季的时候进行。然后两天的呃就是连续一个星期的话，我们这边都会下雨，所以这个最好的时期。My life is brilliant. 这边采的茶叶回去啊，你看这个茶叶。这么嫩一颗，这个可以采五斤，我老婆一定会表扬我的，给他一个惊喜。h e Hello, 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 hello. In a crowded place. 来，你们谁愿意跟我回家？来来来，快点来，快点来。看是谁？就你好不好？<笑>对，就你跟我回家好不好？哈哈哈哈哈哈！哎，小心了，小心，小心，小心，小心。啊，你站站上来了。你跟我回去好不好？我现在天快黑了，这个鸡的话基本上已经进这个鸡棚里面了，所以我们带大家看一下我们这个鸡棚里面，呃，现在还剩下多少鸡？我自己心里面都没有数啊。好，我们现在进来了啊，把那个灯打开一下。现在这个是我们架子上面所有的鸡啊，给大家看一下。这个是我们喂了五个月的鸡。等下我来好多嘴，你过来嘴。一两两鸡啊，一两好多。你养其他鸡我跑没的啦。两两千应该没有，我我预期的话，我看一下，这个架子上面的话，最多就是千一千七的样子吧。跟大家说一下，这个是绝对真实的情况，呃，那边的话应该有一千七左右，然后我们这边的话应该加全部加在一起，他们应该有个三四百只吧。好，外面的话可能，呃，还有一些，嗯呃,呃，现在还没有回来的，我估计的话就是一百来只的样子。那我们全部加在一起的话，应该是三，我们十一月十五号的话是来了。呃，三千零四十只，然后我们昨天的话合起了有三百多只，所以我们全部加在一起的话，应该是在三千四百只左右。然后我们现在这边全部加在一起的话，应该就是两千两千一百只左右。这就是我们一个最多应该不超过两千啊，这就是我们一个非常真实的数据。所以营养的概念啦、啊，营养的这个存活率的话，就在这里。所以。好了，我们本期的视频的话就先到这里了，谢谢大家支持。嗨，大家好，我是王胖。
我的这个地沙一样，去这边应该丢了好多鸡啊！我谢谢我自己，真的不借了好多好多鸡。我给大家启示，我所讲的每一句话，这边都是真的啊！但凡有一句假话的话，那王胖这一辈子的话都没有好运气。我这个地沙一样去的话呢，一共是加上损耗的话，一共是三千六百只鸡。然后到今天为止的话呢，这个地沙一样去的话呢，我只抓了两只鸡。就第五个月的时候吃了一只，然后第六个月的时候吃了一只，我品了一下这个味道，然后这个里面的话呢，我就再也没有动过了。那有些人说这个里面的话会不会有什么其他人进来？大家看一下那一条路的话呢，是唯一的一条主干道，就是门口那边的话有尿手保的，别人你想从这个里面进来的话呢，基本上真的不可能。所以呢，这个里面不会为了几只鸡，然后爬几座山，然后再重新爬回去，这个。太辛苦，太辛苦，没人会干这样的事情。那我的这个判断依据是什么呢？就是之前我拍视频给大家看过的，他五包玉米的话呢，杀下去十分钟之内肯定吃完。可是我现在的话，我两包玉米，这个鸡啊，它都吃不完。那我们这些鸡的话到哪里去了？看上去挺多，其实这个里面的鸡并不多，这边也不多。这些地方都是零星几只，这里才几只嘛，这里根本就没有多少鸡嘛，哪里有几千只鸡的这个样子？看一下时间外面有极少数啊，我们这边的情况，外面也是极少数的。再给大家看一下时间，看一下我们这个里面会有多少鸡。这里五百只，五百只倒不一定有。看我们这边呢，就这么多鸡，三千五百只，它不是这个样子的。我决定晚上的时候，就等晚上的时候，我们我再过来看。你看下地上面的。这么的玉米没有吃完，现在已经快六点钟了啊！呃，我在这边先守一守，看一下有有没有什么野生动物过来。大家看一下，现在地上面还有这么多玉米没有吃完。在哪里去了？在哪里去了？好，在这里，看到没？那个那个光线都在那里呢，哇，这什么东西？没，放放那个光，看到没？这边没人过来呀、啊，这个地方也没有。我刚刚回来啊，就是晚上这个相机对焦的话呢，对不清楚。你首先要先对好焦，然后再去拍。这个时候啊，这个是比较困难的。那个野生动物它看到灯光的时候，它就跑开了。不过我们还看到了一双这个眼睛，也不知道是什么。反正呢，两只都有这差不多都有这么长一条，搞不清楚是什么。那这个里面掏的话呢，不太可能。
真的是一种封闭山区，别人想进来放几座山掏你几只鸡走的话，一个很辛苦的事情。所以估计大坝的话呢，还是野生动物这一块就带给我们的这个巨大伤害。呃，刚才我说完饭的话，就我说了四姨两句，四姨饭都没有吃，在这里说声对不起，不知道他会不会看。呃，黄胖呢也不是一个卖场的人呐、啊。我相信呢，就是我们新区这边的话呢，因为设施这一块呀有很大的完善，应该在很大程度上能够改变目前的这么一种现状。我们这个视频的话呢就到这里了，感谢，真的非常感谢大家对黄胖的支持。大家好，我是王胖，我现在在山里面啊，我们那个跑山猪呢，马上这个猪舍就要开始动工了，啊、呃。我呃这两天呢就会进很多的材料，我想呢跟文叔两个人核算一下，看一下我们这个跑山猪的这这一次的投入大概需要多少钱。另外呢，我想改变一下策略，因为我之前的养殖啊，所有的养殖都是我投入，然后他们请他们负责养啊，所以这一次呢，我想改变这个方法，就是让文叔也要适当的就是投入一些。然后呢，给他一定的股份，这个股份给多少，待会我们再来商量。嗯，就是他们有有了逃路之后啊，自己是是股东之后呢，就是可能做事的这个方式啊、风格啊，各个方面可能都会有都会不一样。这个毕竟是帮自己做事情嘛，对不对？然后这边呢，这边这个场地就是我们之前的那个第八营养区啊、呃，之前养过一批鸡的。四个一年啦，故地重游，到这边来给大家看一下我们这个场地。大家看我们这个场地，这边是那个钢结构的啊，你看，这个分上下两层次，这个这个里面还是还是很新很新的这个样子，但是现在已经荒废了。说实话，心里面挺可惜的啊。按我之前的设想。哎，如果一直养下去，这个机这个机场就是养十年都不会有问题。<笑>有些人说王胖东搞一下西搞一下，但是搞什么东西，事事没有搞成。啊，这点我承认，搞养殖做农业，呃，我真的没有办法来表达我所有的这个这个思绪。我觉得天时地利人和技术。都有了还不行，你还要是看上天给你的恩赐，看你的运气。<笑>然后我不是从四川回来有十多天了吗？我其实回来就四川回来之前，我已经瘦了十多斤了。你看我现在都已经很瘦了，啊、呃，这个精神啊、体力上面都有一些跟不上来，可能在那边呢有一些高反了、啊、还是什么原因。反正我吃也是吃的蛮好的，有可能是水土不服吧。然后就掉了很多肉，经常上面跟不上来。那个文叔现在在山里面，我不知道他在哪个地方。他说去帮挖帮我挖一点那个中草药材，到时候呃，在这个煮鸡啊、煮煮这个肉的时候，就给我放一点上去，把我这个精气神呢就补上来一点。啊，这个场地，说实话我、啊、真的真的舍不得，这么好的一个场地，说废了就废了。哼哼，走吧，去找一下文书。啊，在这里，这个是那个百合，野百合，这个是润肺的啊。好、啊，然后这个，这个是那个玉竹，好、啊，这不是玉竹，这个黄金，这个是黄金，黄金是一坨一坨的，这个就是。这个刺啊，对身体好像好像大补啊，这个东西有吗？穿、啊、有了。这是什么？黄金，黄金，黄金，黄金。好，够了。煮<笑>十只鸡应该没问题吧？没问题。<笑>我们湖南的天气太热了。我们现在先算成本啊，啊，水草是 1.5 米乘 1.5 米
乘两米，就四点五立方。然后砖的话呢是二十五乘十五那种水泥砖。优惠小姐看到啦？优惠哥哥就五百块的一车啊，一车至少得五百多块啊。啊、哦，运费贵。嗯，大概还九毛以上啊。啊，运费九毛钱一,一口砖。那我们这个可能要三千块钱这个水塔。嗯，对，起码上三千。啊，水电，水管的话，就光这一箱就是大会员，它用的是四零管，对吧？两百多米的四零管、嗯，四零管就将近两千块钱了。对。啊，那水。然后里面还要安装，加安装，所以这里我们打七千块钱差不多吧。然后接下来就是租舍，租舍还有沼气池，沼气池是重头嘞。沼气池我我那边那个市区的沼气池就花了八万五，就光沼气池加四个清洁池，那个是重头。嗯，这个污水处理很重要，这个事情。我们拿证的时候，必须要我们在建设好这个这个东这个事情之后，我们就必须要把这个证也要拿下来，对吧？所以这个设计这个免不了的，全部加在一起，这个租舍所有的东西加在一起，十五万啊，十四万，差不多。里面六里面六万，外面八万，加上那个池塘，加上挖机。对不对？还是四万差不多了。十五万，十四万差不多，搞得定的。打上打打水泥瓶这些，我有经验。啊，十五套总租，年产，年产大概有一百八十到两百，两百套。就整个租场这边。呃，要完全运转起来啊！整个租税部分的话，我我们这边大概十五万，然后租种啊这些，呃，如果是能够达到我想要的这个预期的规模，那整个我的持续投入，我刚才也算了一下，差不多在六十五万的样子。就是我们把这个租税有效的运转起来，就是六十五万，嗯。跟我之前的预期，说实话，我之前是预预期只要预期三十万，但是现在超了一倍都不止，这个完全超出我之前的预期。但是我后面想一想，如果我们是以三十万然后来做这个事情，到时候养出来猪的这个利润，可能一个人的工资都不搞，对吧？所以我就想着，要么就不搞，要搞就要搞的话，那就搞到一定的规模，这样子呢，可能就会。还会有一点点利润啊，啊，至于今后的这个利润，大概我们我们大概就是会卖到多少钱，这个事情呢，我们会经过非常精密的核算，啊，绝对不会以很高的价格来做这个事情啊，这个就脱离了我的这个本来的这个意思，我的心态非常简单啊，不要随着市场的涨价、跌价，然后来调整我的这个猪肉的价格。呃，我们是以我自己的这个养殖成本，然后来平均算我的这个猪肉价格，对吧？保持一定的适当的利润，我觉得就差不多了。但是呢，就是文叔，我们既然做这个事情呢，就一定要把这个事情做好。好，这个事情呢，啊、呃，我想听听文叔的想法。我的话呢，倒就是养猫一样。嗯，耐心的去把这个事情给做好，仔细的观察。嗯，尽量我到到居室旁边的渠道部，对，压力大了去尽量观察一下。对，啊，有问题我们就多多沟通，嗯，对吧？反正呢，这个事情我们只许成功不许失败，也我们也去多去向别人去请教一些经验，学习啊，去学习，把这个事情去做好。然后呢，猪的。这个养殖的周期呢，我要控制在一年左右，然后养殖的这个猪的重量在一百五到一百八十斤，一头为这个我们出栏的标准啊，这么定义。呃，接下来就是资金的投入
啊，我之前搞任何养殖都是我出钱，别人养，但是这样子呢，我觉得在积极性这一块上面，在专注的态度上面，都还是有一些问题的。所以这一次呢，我想跟文叔合伙养。啊，我整个投入现在六十五万，看文叔你能超出多多少钱？我们农村里面，反正钱三五万可能不怕，那多了就很难了。啊，三五啊，我们这个没有经过任何彩排的啊。这样子，文叔，你你要投资十万，然后剩下五十五万我来投资，然后比例的分红怎么分呢？你我们说的是分红啊，不是股份，是比例分红。分红的话，文叔你拿六成，我拿四成，可不可以？太好了，嗯、不是这个六成里面是含了你的工资的，嗯，行行，对不对？你你你必须把这个事情当你自己的事情来干，嗯，否则就干不好这个事情。我这个上面我吃了很多亏，确事实证明，做生意也好，做任何事情也好，这个不能够太太佛系，还是要有一点规章制度来才能够把这个事情做到位，对不对？嗯，对对。好吧，那就这么定啊。然后就是接下来就是我们动工的日期，这两天要进材料。然后文叔老婆呢，呃，月底就放假了，对不对？那到时候就过来这边做饭。呃，我自己到时候也会上来。我这两天呢，就是我和儿子回来了嘛，我还是要陪一下儿子的，对吧？然后我们到时候就过来，就轰轰我把这个事情把它给搞起来。好吧，嗯，好的，好，好，那就这么定啊，感谢，感谢大家对我们饭的支持啊，来文叔呢，加油，加油，加油，好。我是牛子给你带的礼物，伴手礼。老板有鼻炎吗？啊？有鼻炎吗？有鼻炎吗？有吗？啊、呃，哦，有吧。你那个是干嘛的？那是什么东西？你吸了你就知道了嘛。啊，是什么东西？从鼻子里面吸一口。用一些啊，肯定是薄荷的味道。痛吧？痛。专门治鼻炎的，给你。这是专门治的。那个什么粉？这是什么粉啊？鹅不食粉末。这是你给我买的？我他，这这是什么东西啊？这鼻子里面。省鼻涕的味道。这个治鼻涕用的专门用省鼻涕的后面哦，其实我没有，老板没有，就是想闻一下那个味道，感觉一下这个哦，这个它它这个很冲，鼻子里面很冲啊，帮忙茶叶送送给我的，啊，这个就是好东西了啊，这个就是广东特产，我听你们说的是呃泡一壶老爸的茶，是不是？我我那个茶叶在帮忙他们那边做那个。就给他们寄一些样品，然后他们在尝试，尝试尝试。我儿子他过去那边就说，一找到人家那里，就是第一句话就是，泡一壶老爸的茶。<笑>你们呢？你不是给他买了很多零食吗？啊，对啊，今天特意去给你买了零食，就是看你喜欢的，这个核桃对吧？干核桃很好吃的，我儿子真的找到了，他这是现在一身的，一身的这个汗臭味啊，这个。给我买了。这么多礼物回来啊，就是一个人的成长，总是在不经意之间。你看，给我买了，给他妈妈也买了。<笑>哦，那你在深圳开心吗？还可以啊。就是那个卡丁车，我没开过瘾。我们准备去过两天去长沙，我的店里面，然后我们去长沙那个卡丁车那里玩一玩，好不好？我给你挑战一下看。但是要注意安全啊，原则小心点。啊，这个我吃的，这个就买这个，对不对？这个我们两个人一起吃嘛，对不对？对，你看。<笑>你不洗不洗洗个澡吗？啊，还找找同学。那你带些礼物过去。对，好吧，然后你邀请他到我们家里面来来玩。好，记得啊。对你那个，你没有去那里去钓那个，没有练一下吗？我妈说了，这个我是当的。哦，你是当的啊？来看一下，你展示一下你的那个，这个。这个
，看见看见你的，看见我的。那没激到。你，我太尴尬了。你看看你来，你上你的。我上谁？我、哦、有了，有了。老子先有了。有了，有了，有了。宝<笑>宝做饭，好了。洗个手。今天咱们儿子回来啊，我给他准备了这个鸡肉。啊，就随便炒一点点就好了。其实也没有什么菜，就是一个鸡肉，还有一个丝瓜汤。啊，这个里面是那个骨头。哦。加点水。他要把这些都收拾好啊！这水吧，你爸爸，我我吃他的水不得买，带你回来就赶快买一包。都装好了。再把你衣服拿回到地上。儿子，你跟莫水哥打个电话。打过了啊，好，马上吃饭了。你身上放着盐了。我就吃了一根还是两根？减肥的减。对呀、啊，我都没在家，我一直回去了。现在奶奶一个人在家，肯定是奶奶吃完的。你是不是比较惊讶？特别惊讶。还有小布丁家里面。现在可以了，可以吃饭了。打碗出来吧，老婆。一碗喝，先喝碗汤啊。这么远过来，这么远回来。哦，你喝光汤，好吧。先喝，你要不要一碗？来喝喝喝，多喝点汤，喝汤再吃饭啊。这里还有一个菜，开胃菜，是我们今天中午吃的。那个酸豆角这些。老板，你也是？我知道，我知道，我也是。就是你喜欢。那我这个。嗯，谢谢。好吃吗？好吃。现在玩的开心吧？嗯，挺开心的。<笑>你广东待了多久啊？你才？啊？你广东菜待了多久？嗯，那那太太太清淡了。我们菜太清淡了。嗯嗯嗯，这个吃不习惯。老板，嗯，你个肌肉水平越来越高了，是不是？毛毛得，你知道毛毛得什么意思吗？啊，知不知道？你们不是学广东话吗？没有。毛毛得就是一般般啦。都<笑>我最坏做的菜就是这道菜，嗯，无论是清水煮还是黄焖煮。反正就是这种味，这是你的成名菜。对，给你。你看这一头呢，也是全是肉嘞。然后给你。长大了，老妈需要多补补。谢谢我姐。长大了，儿子真的长大了，很欣慰啊。儿子以后这么多花时间，多陪陪你们，行不行？然后有问题啊，我还是前面我跟你讲的，你还记得吗？提出来是吧？啊？都提出来。对，不管你遇到什么问题，都是跟老爸提出来，是不是啊？嗯，对。爸给你。嗯，谢谢。